All right, we can start. We're live. Uh, I will just share you the link. Welcome to second edition of Digi Tales by East River. Uh, my name is Fezan Sayer. I'm the founder and CEO of East River. And today, I have my dear friend from college who has uh, gone ahead and founded and started his own business called Baikia, who also co-founded Daraz, uh, incidentally, a few years ago. Uh, Muneeb Meyer is here with me today, and we're going to talk about pretty much anything we can think of. Hi, Muneeb. What's happening? Not much. I would presume that this interview would be slightly different <laughs> and more casual. <laughs> um, so, you know, Fazan and I go a long way. Um, you know, obviously, we went to college together and that was many years ago. Don't say that. It was not that long ago. I still feel very young. <laughs> you feel young? <laughs> but it was over 20 years ago. Yeah, don't don't remind me. That was a really long time ago. Wow, time flies when you're having fun, huh? Yeah, yeah, absolutely. What's going on, Munib? I mean, how's it going to be lockdown, 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 lockdown? You know, for me, um, I actually, I didn't mind the lockdown at all. I mean, despite the fact that it was terrible for the, for the business, right? So it was, it was quite, <laughs> it was quite bad for the business. Wow. Um, in in reality, I think. Um, I think it allowed me personally to to get a little more focused. Uh, I think it allowed many of my colleagues to also get a little more focused, and I think it also sets a new paradigm for the future, right? Um, mm-hmm. And I think it's generally. I mean, I hate to say this, but I think it's generally good for the businesses you and I are in. Right? Okay. Um, Why do you say that? How is it good for us? Well. I'm, I'm not saying that the pandemic is good, right? What I'm saying right. is that the 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 you know, gravitation uh, towards digitization or anything digital um, historically, you know, people would not turn towards digital as much as we had hoped they would in a frontier geography like Pakistan. But I do feel that uh, you know people's attitudes will will change a lot more, um, you know. In at least countries like Pakistan, like in the West, though things had already started to move along, but in countries right. like Pakistan, I think people's uh, attitude towards uh, anything online or digital are going to, uh, you know, they're going to be more pro it than they have been in the past. So, how are you seeing it, Mother Baikia? Have you seen a big difference right now? The last couple of weeks, I mean, and, well, you guys have been shut. That's a big <laughs> difference. <huh? laughs> yeah. I mean, you guys should have been actually open because you could have actually really had a positive impact during this time, right? Yeah, What's I mean, you know, so I, um, look, so you have to realize, I mean, our, our core business is actually a bike taxi business, right? It's a, it's a, it's a ride sharing business. Um, so I can understand uh, how all transport as, as, as it was locked down, right. so ride sharing services were uh, sort of suspended as well. But what I don't understand is how car sharing can open. Uh, before uh, motorbike ride sharing and the reason i say that is that um I, i i think many of the decision makers think from their mindset because they're rich people they don't have a lot of empathy for uh, the mass uh, public as well and mm-hmm. i think they don't realize ke jo banda helmet pehen raha hai wo to mm-hmm. already contained hai already ek visor hai ek health visor usne apne samne pehna hua hai aur andar agar face mask pehna hua hai that is like beyond safe right and particularly mm-hmm. if we, if we can take this time to prod uh, the double sawari person uh, the pillion rider mm-hmm. uh, and we can sort of mandate ke ji wo apni helmet carry kare right i think do bande agar helmet pehni hoge that is way safer than people sharing recirculated air in a ac car you know or for that matter touching poles within like like a bus right or touching doors within a bus um खुली हवा में बाइक के पीछे बाइक्स को हमें ऑन कर देना चाहिए बाइक हेयरिंग सर्विसेज को ऑन कर देना चाहिए बिकॉज इट इज मच सेफ फॉर दैट वेट ये आई मीन आप आप वियतनाम जैसे मुल्क में देखो होचिमिन में जहां जहां आई थिंक तकरीबन लाइक 9 10 मिलियन की पॉपुलेशन है और 9 10 मिलियन ही बाइक्स हैं मतलब हम हम से बहुत ज्यादा लाइक एट लीस्ट फ्रॉम अ सिटी पर्सपेक्टिव हमारे पूरे मुल्क में 17 मिलियन है एक शहर में इतनी बाइकें नहीं है उधर तो उन्होंने बेसिकली बाइक शेयरिंग सस्पेंड ही नहीं की 
उनकी जो सोच है ना वो लाइक दे थिंक फ्रॉम दिस इलीटस्ट माइंड सेट फ्रेंकली स्पीकिंग यू नो जहां वो वैसे ही वो इनको इनको नुआंस समझते हैं कि जी वैसे ओ मेरी मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द आ गए ये लोग यू नो सो यू नो इट्स दे दे थिंक ऑफ इट एज अ नुआंस राइट 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 आईरोनिकली आई मीन अब आप सोचो कि वैसे अक्सर गाड़ी वाले सोचते हैं क्या ओ बाइक वाला मेरे सामने आ गया यू नो हां ये बाइक वाले जो हैं राइट आई मीन इन इन रियलिटी अगर आप अगर आप एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखो तो द बाइक इज वे मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड अगर आप अगर आपने उस तरफ ही जाना है तो आप देखो कि वेस्टर्न मुल्क कहां जा रहे हैं सारे साइकिलों पे जा रहे हैं राइट या इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रहे हैं सो सो आई थिंक आई थिंक द फ्यूचर इज एक्चुअली बाइक्स whether that's motorized yeah. bikes in fuel or electric but the future is bikes it's not cars um, ये वैसे बाइक की बात सही की आजकल तो सभी बाइक पे ही निकले हुए हैं हर जगह मतलब दानिश अली ने बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई है तो फैशन फैशन ही लोग किए हैं वो वो फैशन बाइकिंग चल रहा है आजकल तो यू नो आप उतने की साइकिल हो जितने की एक मोटरसाइकिल आती है और फिर उसपे हेलमेट पहन के दो किलोमीटर दो किलोमीटर तो सफर करके लोगों को कहो जी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ <laughs> you know? ये बात तो सही है नहीं मुझे एक बात बताओ यार वॉट यू सी के यार इन दिस इन दिस सिचुएशन मार्केटिंग हैज वेरी मतलब टेकन बिट ऑफ हिट था क्योंकि लोग घर बैठे हुए आउट ऑफ होम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है तो आउट ऑफ होम से मेरा मुराद ये है कि बिल बोर्ड ऑब्वियसली फिर तुम्हारी एक्टिवेशन इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली डन राइट सो बिकॉज ऑब्वियसली देर इज नो क्राउड देर इज नो पीपल गेरिंग टूगेदर यू नो अब ठीक है थोड़ा सा आजकल खुलना शुरू हुआ है तो थोड़ा बाहर लोग निकल के देख रहे हैं चीजों को लेकिन वॉट डू यू सी ये जो आउट ऑफ होम और एक्टिवेशन बिजनेस है विच इज अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी यार इट इज नॉट आई थिंक थ्री फोर बिलियन करेक्टली वेर डू थिंक दैट मनी इज गो नहीं पहली बात तो वापस तो आएगा ना मतलब लोग उम्र तो कैद में नहीं होंगे ना right so so it is going to come back right uh-huh. so it's not it's not that is gone um i do feel however um you know i i feel this whole space needs disruption i mean frankly ye ye meri industry nahi hai aur uh, uh, you know i think people like you and i have not focused on this but i i fail to understand what is really going on with the whole billboard and out of home industry and the reason okay. i say that the reason i say that इसके जी सिटीज जो हैं वो कंप्लेन करती है हमारे पास पैसे नहीं है सड़कें बनाने के लिए वो भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है आपकी लिटरली लैंप पोस्ट छोड़ दें लैंप पोस्ट के दरमियान में जितनी पेवमेंट्स है साइड पेवमेंट्स है उनको आप लिटरली एक वॉल खड़ी कर दें जैसे दुबई में अगर आप यू नो शेख शेख जायद की सड़क पर जाओगे पूरी वॉल एडवर्टाइजिंग है राइट सो यू कैन लिटरली यूटिलाईज बड़ा नाराज हो जाएंगे कहेंगे वहाँ दरख तरफ लगाने चाहिए पौधे लगाने चाहिए वैसे ही कराची में बहुत गर्मी होती है यार यू नो ये तो एडवर्टाइजिंग में मतलब बेच दो साइड वॉक भी बेच दो हाँ नहीं वो आई एम नॉट सेंग आई एम नॉट सेंग की जी आप साइड वॉक बेच दो मैं कह रहा हूँ साइड वॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि लोग जो है जो बेचारे साइड वॉक पे चल रहे हैं उनके ऊपर चढ़ ना जाए यू नो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल आप खड़ी कर दो जो की उस पैसे से जो वो पैसा आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू कलेक्ट करोगे उससे दरख्त पीछे लगा दो पेवमेंट के पीछे साइड पे बिल्कुल सही है आगे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें जो आपको हेडलाइट लाइटें तो कोई काम करता नहीं है पाकिस्तान में ठीक है तो सामने <laughs> से जो लाइटें आ रही है वो भी ब्लॉक हो जाएंगी मतलब स्टेट कैन एक्चुअली द सिटीज कैन एक्चुअली कम एन एंड यू नो समाइस कि जुडिशरी बीच में आके कहती है आप नहीं कर सकते जुडिशरी का इसमें क्या लेना देना है यू नो यू नो As long as there is urban planning, मसला ये कि urban वो, planning वो क्या चीज होती है सुना है इसके बारे में लेकिन I don't think हमने देखा है 1960s के बाद नहीं डंडा जहाँ डंडा है वहाँ urban planning है इस्लामाबाद में है कैंट में है जहाँ जहाँ army का area है वहाँ urban planning है जहाँ डंडा है वहाँ urban planning है right ये नहीं कि पार्टी में urban planning का नाम डंडा है हाँ I mean लेकिन आपने अपने rules के तहत चलना है rules के तहत चलेंगे तो चीजें चीजें � But what I'm saying, what I'm saying is, for one, there's, I think today ads are very expensive. Like build right. out out of home ads are very expensive. May I give an example? We, 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 we,
it costs us satara lakh rupees per month i mean can wow. you imagine 17 lakh rupees per month right i mean us building ka kiraya itna nahi hoga jitne ka base ishtihar tha but i not only tha. that yaar but aap audience aapki wohi fixed audience hai jo rozana usi route ko rehti hai aur cross karti hai matlab aap 17 lakh mein digital pe agar aapke paas 3 mahine ka bhi budget ho 17 lakh rupees per month i mean you can reach the entire nation yaar for the It, same amount of money it, हमने क्या किया कि उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया कि उस पे ना हमने एक 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 फ्री प्रोमो टाइप डाल दिया कि देखें यार कोई देख के कोई लेता भी है कि नहीं लेता थोड़ा से वॉज एन एक्सपेरिमेंट कि लेट्स लेट्स टेस्ट कि ये ये देख के कोई इस पे रिएक्ट भी करता है कि नहीं करता वर्स्ट रिजल्ट एवर राइट वर्स्ट रिजल्ट एवर सो सो एंड मे बी मे बी वी वॉन्ट टू राइट product to be candid with you like agar hum koi sabun life boy bech rahe hote you know to maybe wo itna bada sabun agar logon ko nazar aata to unke yaar but us sabun ka bhi product hota 17 lakh rupees de ke aap wahan pe hoarding laga rahe hain how do you calculate the roi on that yaar how do you know that that 17 lakh is generated x amount of sales and that yeah. billboard is responsible for that sales yahi yeah. the problem hai out of home ki yaar yeah i mean so the thing is you know i don't no why more people in the marketing space are actually not working towards attribution right right ultimately i see two problems ek to ye ke ads out of home are way too expensive i mean it's extremely expensive in pakistan you know right. itni aapki order ki value nahi hai itni aapki purchase item ki value nahi hai jitna aap ads laga dete ho you know right. so i think for any business in the country it is extremely prohibitive to to start a brand Right. You, know, you have to be like you have to be like a big sethi set or setia family ka ka person or have access to a lot of capital to start a brand right because the cost for traditional advertising is is extremely expensive and i don't see a reason why you know perhaps the reason why it's expensive is ke ji logo ne jo billboard apni imarat ke upar lagaya hai theek hai us sahi hai उसके बेसिकली खांचे के पैसे देने में बहुत पैसे लग गए उन्हें तो एक्चुअली यू एसेट की कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी उस एसेट को चलाने की कॉस्ट है राइट और वो भी अनऑफिशियल कॉस्ट है दे आर पेइंग समवन अनऑफिशियली सो मच मनी सो मच मनी टू बी एबल टू यूटिलाइज दैट स्पेस फॉर एडवर्टाइजिंग टू बी एबल टू यूटिलाइज दैट स्पेस राइट सो 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 दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1 यू नो प्रॉब्लम नंबर 2 इज के जी जो सिटी की परमिशन हैं बीच में आप वो कह लो जो 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 लैम्प पोस्ट टाइप लगे हैं ठीक है वो कहते हैं जी आप इस पे बैनर लगा सकते हैं दो तीन दिन लगेंगे वो जितना आपका कॉस्ट लगा है उन सारे पैनाफ्लेक्स के बैनर्स लगाने में अगर तीन दिन में आपने उतारने हैं तो यू गॉट टू बी सो श्योर के पीपल आर रियली गो रियक्ट टू दिस सो आई थिंक आई थिंक फंडामेंटली दिटी administration needs to come in and intervene and actually mm-hmm. help bring visibility huh? bring visibility ke ji ek churangi se dusri churangi ya ek chowk se dusre chowk tak jo hai ye spaces available hai you know mm-hmm. this is what and make it public you know ye jo private bidding hai ye to this is pure <laughs> pure basic kya kehte hain aap kehte hain you see an opportunity to digitize this ki ye bidding aap open karke digital kar le और डिजिटल बिडिंग हो ऑफ रियल ऑफ दिस वेरियस रियल एस्टेट एसेट्स यार जिसने आना है वो बिड कर ले एग्जैक्टली पेपरा रूल्स के तहत ऑब्वियसली यू नो और आपने वो कहते हैं कि जी इसमें बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है जी जो 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 बंदा वो बोर्ड्स लगा रहा है उसके बहुत बड़े कॉस्ट है राइट यू नो आई मीन द रियलिटी इज यू नो द स्टेट कैन एक्चुअली इनकर सम ऑफ दोस स्ट्रक्चरल कॉस्ट राइट एंड देन मेक श्योर कि बेसिकली दे गेट द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू on a quarterly or monthly basis right make sense I, make sense i i i think that there's a huge opportunity there and you know coming back to your question on attribution ke ji pata kaise lagega ki ye flani location ki jo value hai wo dusri location se zyada hai dekhiye aajkal to bade aasan tarike hain aapne kya kiya ki ek camera liya theek hai aur us camera ke piche ek battery lagayi aur battery ke piche aapne din ki assessment kar di ki idhar se kitna traffic guzra hai ठीक है और आपने दिन के ऊपर आपने अगर नॉर्मलाइज करना है तो पूरे हफ्ते में देख ली ताकि सैटरडे संडे भी आप उनको भी इनकोपरेट कर ले तो आपको अंदाजन तो ये एक लिमिटेड कॉस्ट में आपको अंदाजन पता चल जाएगा यहाँ से मेरा पोटेंशियल आईबॉल्स कितने हुए 
I mean, that shouldn't be very hard. So, right? basically, you have to say that you have to reach. 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 You have to How do you see that happening? Yeah, I think engagement is very tough, frankly speaking, because the problem is that the attention span is only 3 seconds. Right? No, so I'm saying that why not take that money and spend it on digital, where you have to calculate ROI, you can calculate every metric, and with AI tools, you can even check out how your content is performing and what parts of that content are performing better than the others, and you can tweak that dynamically. So why not spend 17 lakh rupees on that yet? At least, and that too in this time, uh, yeah. when you know there's a lockdown or there's limited movement or whatever. Yeah, so listen, I think to be candid, I mean, of course, you know, it 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 serves you to essentially advocate digital advertising. Absolutely right? does. <laughs> but <laughs> but but I think you can't spend all your money on digital, right? It can right. perhaps go. I think over the next few years, it can probably go up to like a quarter of your budget, right. but not over a quarter. And the reason I say a quarter of your budget and not over a quarter is that ultimately, the mass advertisers are FMCG type advertisers. Absolutely. And they don't have their audiences so suave. And now they are on Facebook. If you look at Facebook the male-female ratio, you will know that there are females so much. Right. There's a lot of that happening also. Yeah. Um, but you know, so 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 I think I think and in, in, in the so so I think Facebook ends up reaching anyone who can comprehend English. Because you need to have some semblance of English to be able to operate an Android smartphone. Hmm. Email address mm. ko banana aana chahiye, right? So, mm. so wo audience, mere khayal mein, uh, is, in my opinion, probably about 10% of the audience and maxes out, agar bilkul bare minimum comprehension karni hai, maxes out at 20% of the uh, uh, population of the country. So, so takriban, let's say there are about, let's say, ballpark, 40 million Facebook accounts right now in Pakistan, right? Does, do you think that we're reaching the limit of Facebook? Is that what you're saying? Ke yaar, agar English is a criteria, to be mm. able to be a Facebook user. So this means that if you take 70% of the literacy rate, agar aap le lein, what, 60% of the population won't be able to access Facebook based on your logic. So I think they won't be able to do anything with Facebook, right? Um, so, so, so fundamentally, I think, look, some people say, why even care about them? Like, mm. you know, somebody, somebody like in, one of, my, one of our competitors, you know, uh, in, in, you know, I have many competitors. I've had many competitors in the past. You know, they said, why are you even focusing on the bottom of the pyramid or like the middle or lower middle class? They're too poor. Why would you want to focus on the too poor? And frankly speaking, many brands have taken that strategy. Fashion, mm -hmm. sorry, sorry, brands, the strategy is really legal, you know? Yeah, just focus on the rich, right? Mm -hmm. I mean, it's the same strategy that, for example, Prada takes or mm -hmm. Gucci takes. Yeah, you know what? There's a small audience, milk them. They're the only ones who have money in this country, right? Right. But if you look at general advertising spent, then that is all the Sara Gucci is not spent on, right? And Pakistan the Gucci brand is what? Gulamer, then Khadi, and you know Sana Safinaz. That those are the Gucci's of Pakistan, right? So Pakistan so, ka Gucci Gulamer there. I remember that. Saying, <laughs> I mean, so, so for an average Italian, like buying Gucci yeah. is like just buying Sana Safinaz. Right? Uh, it, isn't, it isn't that big a deal, right? Okay. Like, if you, like listen, to, to buy Sana Safinaz, you have to buy you have to have fifty dollars. Right? Minimum. At least, at least. And and so and to buy Gucci, you probably have to have maybe a hundred and fifty or maybe two hundred dollars. I'd say it's ten X, five F you need five hundred dollars. Yeah, but look at the look at the income differential, right? Like someone Again, in so like yeah. GDP per capita of Pakistan is roughly two and a half thousand dollars. GDP per capita of US is what? 25, 30? I think Are it's 30 ish. The upper echelons of society in the West make wow. over 300, for, like combined household between husband and wife, wife make over half a million dollars a year. Right. Right. Like half a million dollars a year. Yeah. Yeah. How many families in Pakistan have you? Yeah. Half a million dollars a year. Yeah. 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 Yeah.
तो यू आर सेंग कि ये जो लिमिटेड एडिशन ऑडियंस है जो मतलब सेलेक्टिव ऑडियंस है इंग्लिश इनकी नेटिव है डिजिटल पे मौजूद है उनके लिए मीडिया का जो ओवरऑल आप एक्सपेंड है मीडिया का प्लान है डिजिटल हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट इट कॉन्ट बी द होल थिंग लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन ऑन आर यूट्यूब चैनल इज फ्रॉम आमिना बेग एंड शी इज आस्किंग हर क्वेश्चन इज हाउ एंड वेन विल डिजिटल बी एज बेग इज ट्रेडिशनल एंड बेस्ड ऑन वट यूर सेंग राइट नाउ डिजिटल प्रॉबेबली विल नॉट बी एज बेग इज ट्रेडिशनल बिकॉज आप वो पूरी ऑडियंस रीच ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है वो लॉग ही नहीं करना सकते हैं अपना फेसबुक पे हैं ये कह रहे हैं आप ये भी है लेकिन यू नो यू कॉन्ट बिलीव कि जी पूरी दुनिया जो है वो अपने पिंजरों के अंदर बंद रहेगी सत्ता उम्र राइट आई मीन अगर आप चाइना में देख लें विच इज पर मोस्ट लाइक इफ यू गो टू हॉन्गजू विच इज नियर शैंग राइट इट्स वन ऑफ द मोस्ट लाइक एडवांस्ड यू नो डिजिटली सावी सिटीज इन द वर्ल्ड Right. right but that doesn't mean that they don't have malls you know it doesn't mean that they don't have billboards you know and they don't have like tv it's just that basically digital is a larger portion of their spend right? but you still need all of the other mediums yeah absolutely because logo ne apne gharon se to nikalna hai you know or mm-hmm. ultimately aap dekho na ek jo digital ka advantage ye hai ki brand building mein kafi help karta hai theek hai डिजिटल का दूसरा एडवांटेज ये है कि आपने अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपने डिसीजन किसी से लेनी है तो वो क्लिक से कन्वर्जन आ सकती है ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है है ड्रिवन आपका एक ही मीडियम वो यही है डिजिटल लेकिन ऑफलाइन का इंटेंट है आप किसी दुकान में जा रहे हैं तो इंटेंट से जा रहे हैं कि आपने उस दुकान से अगले दस मिनट में कुछ लेके निकलना है राइट सो 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 आई डोट I don't think you can like and you know experience I don't think that that will ever go away I think that will be enhanced by digital you know mm. um so I think people will go into stores in a more informed way mm-hmm. you know than they have in the past um and so 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 digital will be used to build a lot of awareness as well you know and of course you know me saying that is quite you know a contrarian because I come from a performance marketing background right so frankly kuch arse pehle tak to main to believe hi nahi karta tha main kehta tha ye brand brand kya hai ye to fazool baatein hai right <laughs> everything lekin bhai kiya main bhai kiya main to pura game brand ka hai na yahan pe to performance marketing as such itni nahi hai jitni daraz pe thi so it must have been a change in mindset right nahi yaar frankly speaking i mean we didn't even think about bhai kiya's brand to be candid with you up until a few months ago i'll be very candid Why? with you why is that i mean that was three and a half years in i mean i remember when you were discussing this idea as an attachment to a bike like 2016 march sitting inside a subway you remember that yeah and you were yeah. sharing that idea ki main attach karunga bike ke sath ek leke jaunga wo din aur aaj ka din you're telling me you haven't thought about the brand till no, like now no so i it's not that we hadn't thought about the brand did think about the brand but didn't think brand marketing made sense for us up until maybe two quarters back brand brand marketing makes sense for everyone yaar how can brand not make sense for and that too especially bikeia which is targeting the mass market of pakistan yaar yeah so i'll tell you i'll tell you where i came from right so so for me in my mind like everything has to be measured right okay and i just couldn't measure i just couldn't measure out of home and i just couldn't measure tv so i give you you've example. got the, you've got tom right every marketer talks about top of mind top of mind and there's ways to measure that I mean, you could have easily measured that, and you don't have a competitor in your space, so you would have had Tom results out the roof, so to speak. Yeah, but like, what does? Okay, so so you have to realize, you know, when you are when you, when you're looking at data every day, right? And right. you you run a brand ad, or you run like uh, you run an ad which is not performance driven. And just to just to explain to the audience what performance means is, is that we have checked that we have. कितनी ऑडियंस को रीच किया फिर उस रीच के बाद हमने देखा कि कितने लोगों ने क्लिक किया कितने लोगों ने इंस्टॉल किया उस इंस्टॉल के बाद कितनों ने रजिस्टर किया रजिस्टर के बाद कितनों ने पहले पेज पे जाके कुछ किया कुछ नहीं किया और फिर उसके बाद कितने लोगों ने रिक्वेस्ट की फिर कितने लोगों ने ट्रिप कंप्लीट की और कितने लोगों ने अल्टीमेटली पैसे दिए फिर कितने लोगों ने रेटिंग दी फॉर आस आर मेजर इसमें भी काफी सारे और भी पीसेस हैं जो कि मैं मिस कर गया लेकिन लाइक यू नो सो फॉर आस लाइक वी 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 कांस्टेंटली मेजरिंग के के 
कब बंदा कन्वर्ट होगा सो फॉर एग्जाम्पल यू नो इफ इफ यू हैव नॉट रियक्टेड और यू हैव नॉट कन्वर्टेड और नॉट यू प्रॉब्लम स्टार्ट सींग अलॉट मोर डिस्काउंट राइट ठीक है ना um and so what we would do is we would take we would take that let's say that mobile number kyunki right. hum jab aapne hamare uh, platform pe click kiya aur aapne opt in karke apna mobile number hamare sath share kiya to humne wo mobile number jaake apne database mein share uh, save kiya jab database right. mein save kiya to uske baad humne dekha ke bhai abhi tak to faizan se jo hai 100 rupaye bhi nahi aaye theek hai to humne right. is faizan ko kaha yaar ye to ye to fazool ka basically hamare acquisition hui theek hai bilkul to so, humne kharcha to kar diya faizan pe bill for का हुआ पचास रुपए राइट पचास रुपए खर्चा तो कर दिया लेकिन फैजान ने एक रुपए हमारे पास आके खर्चा नहीं किया तो फिर हम फिर एसएमएस करेंगे या फिर फेसबुक पे ऐड लगाएंगे या यूट्यूब पे ऐड लगाएंगे जिसमें फैजान को नजर आएगा और हम पोक करेंगे फैजान क्योंकि खुदारा हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमसे कब तक पोक करते रहेंगे कितना खर्चा करेंगे to be measuring ke faizan pe main kya 2 dollar ya 3 dollar pe ja ke kahun bas chhod do yaar faizan ne mere faizan ne unse khareed ja rahi hai nahi aana hai bhai ye bilkul nahi aayega chhod do 3 dollar lagaoge to shayad aa jaye yeah so i mean you know then what we start doing we start adding more categories right ke chalo yaar faizan bike 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 sawari nahi karta ha faizan kya pata kuch deliver karwa le right sahi hai chalo yaar faizan ke tarike se ghel lo ha या कोई और तरीके से खेल राइट सो बेसिकली चलो फैजान कुछ डिलीवरी नहीं आ, करवाता तो फैजान से सिगरेट खरीदारों नजदीकी मार्केट से राइट राइट अगेन यू यू कैन ट्राई इन फैजान कितना अरसा पहले बेसिक मेरे साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन हुई है लास्ट इंट्रैक्शन हुई है रिसेंसी वो आ गया फ्रीक्वेंसी आ गया कि मैंने फैजान की के साथ कितनी दफा इंटरेक्शन की है ठीक है और फैजान को मैं आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ या तो उसकी ई मेल एड्रेस से या उसके मोबाइल नंबर से राइट और वेल वो एक और कहानी है मैं उस पर भी आता हूँ ठीक है फिर आपका आगे जी मोनिटाइजेशन के फैजान से कोई पैसे बने कि नहीं बने अब मसला ये कि मैंने फैजान पे पचास रुपए तो खर्च कर दिए लेकिन जब तक फैजान पचास रुपए तो रेवेन्यू होगी ना लेकिन अगर मेरा बिल फर्स्ट कमीशन जो है दस फीसद है ठीक है तो मुझे उस पचास रुपए के ऊपर तो बेसिकली सिर्फ पांच रुपए बने सही बिल्कुल तो अगर अगर बेसिकली फैजान को अक्वायर करने पर मुझे सौ रुपए लगे सॉरी पचास रुपए लगे थे पचास रुपए लगे ठीक है तो मुझे फैजान से दस ट्रांजेक्शन चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए बिफोर इवन टर्निंग अ प्रॉफिट सही ठीक है लेकिन जिस दिन मैं फैजान से दस ट्रांजेक्शन करवा लूंगा उसके ऊपर मेरा नफा ही नफा है लेकिन मसला ये होता है दैट इज ह्यूमिंग दैट यू आइडेंटिफाइड द राइट फैजान गलत फैजान को आइडेंटिफाई किया तो इसका मतलब पैसे तो मोबाइल डाटे में जा रहे हैं ना यार मोबाइल नंबर है ना गलत तो फैजान नहीं हो सकता नहीं बस ठीक है बड़ी प्रोफाइल होनी चाहिए ना कि फैजान इज द राइट कस्टमर वो आएगा भी इस पे मतलब थोड़ी सी तो बैक स्टोरी होनी चाहिए ना उस कस्टमर पे उस लीड पे लीड स्क्रबिंग तो होती नहीं है यहाँ पे लेकिन मसला ये हो गया मसला ये हो गया कि अभी फैजान को क्योंकि मैं और तरह ला नहीं सका वापस तो हो सकता है कि मैं फैजान पे एक और बीस रुपए खर्च कर दू सही कोई आर्ट चला के क्या मैं फैजान को बेसिक डिस्काउंट दे दू एक और पचास रुपए का तो फैजान पे तो मेरा कॉस्ट सौ रुपए का हो जाता है लेकिन इस पूरे मेथडोलॉजी का जो फायदा है ना वो ये है कि आप अल्टीमेटली मेजर कर सकते हो चीज अब मैं एक बता रहा टीवी मुझे क्यों नहीं समझ आई और अगेन आई मे बाइट माई टांग ऑन इट टू बी वेरी कैंड यू एंड सेल इज वेरी पब्लिकली कि यू नो इट्स नॉट कि हम टीवी कभी नहीं करेंगे आई मीन टीवी आई आई रियली वॉन्ट डू टीवी आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू टीवी और जितने यू नो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने अभी तक जितने भी मार्केटेयर से मिला हूँ पाकिस्तान में दे हैव नॉट बिन एबल टू कन्विंस on tv who okay, get you know i mean again you know because we don't have big budgets we, we're not like fmcg brands right so wo kehte hain karna karo nahi karna na karo right <laughs> so so strategy to ye hai right so um i don't understand tv um and the reason i don't understand tv is because you know i have been coming from this measurement mindset which to be candid with you may not be the right mindset particularly for 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 other non tech you know uh, products 
सो अगर मैं साबन बेच रहा होता तो मैं ऑनलाइन तो इश्तारना चला रहा होता शायद राइट और या मैं अपना मेरा हंड्रेड परसेंट मेरा बजट ऑनलाइन ना हो रहा था राइट पंसल का तो उस पर आप ब्रांड अवेयरनेस पे काम करें वर्सेज आपके पास कोई पांच हजार रुपए का कुर्ता है उस पर आप आर वाई ड्रिवन कैंपेन चलाए डू यू बिलीव दैट इज द राइट एंड यू डू तो फिर इसका मतलब है टीवी इज द राइट मीडियम फॉर द चीपर प्रोडक्ट क्योंकि वो तो आम को टारगेट कर रहा है या सो एब्सोल्युटली सो आई एग्री विद यू ठीक है बट अगेन यू इट कांट जस्ट बी विद वैल्यू इट आल्सो हैज टू बी रिलेवेंट टू द कैटेगरी राइट सो लेट्स अगेन कम बैक टू द साबन का एग्जांपल फॉर एग्जांपल यू नो सो सो विद साबन इफ आई वर इफ आई वर थिंकिंग ऑफ साबन एंड आई जस्ट कम अप विद अ न्यू ब्रांड राइट एंड टू बी कैंडिड विद यू लाइक I don't know if you, you probably know some soaps with perfumes, right? <laughs> so I, I do, I do have my own, I do have my own liquid soap. I, it's not come out as a brand, but inshallah, when it does one day, uh, you'll be, you'll be sanitizing yourself against coronavirus. No, no. So you're telling me that if Faizan doesn't come out, then Faizan will have to clean it up. Inshallah. So um, no, because you know, I, I always thought that, yeah, why is it that Bulgari ke apko liquid soap mil jata hai, lekin wo सिर्फ बाहर दुबई के किसी मॉल जाके ही मिलता है व्हाई कांट यू गो टू बोतल गली एंड मिक्स द टू थिंग्स अप एंड लाइक राइट यू नो क्रिएट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट राइट सो सो देयर नॉट टू मेनी पीपल डूइंग इट बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द लिक्विड सोप्स दैट यू गेट आर प्रीटी बैड बट एनीवेज वी वर डाइग्रेसिंग ऑफ द टॉपिक सो सो कमिंग बैक टू द सोप ब्रांड इफ 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 आई डिड रन अ सोप ब्रांड आई वुड सीरियसली थिंक अबाउट टीवी राइट बिकॉज़ इन द रीजन आई वुड थिंक अबाउट टीवी इज दैट आई वुड नीड people to recall my ad when they are at the decision point and the decision point is the aisle right correct acha so so you know so now the problem that i face and again i am i don't even have a brand today but i think the structural problem with why we haven't been able to like do a lot of you know um you know i i i think we don't have a lot of entrepreneurs in this in this country who have focused on you know doing a lot of tv ads is ke tv ads are very expensive ab mujhe to samajh nahi aati tv ads ki i would ke, i would ke, actually beg to differ i would say tv ads are relatively cheap yeah so what you're getting in return and this is you know <laughs> obviously i know the tv business up close and you know personal and at this yeah. point in time for the reach you get on tv and certain channels pricing i mean you just have to make sure you figure out which ones they are i think tv is fantastic especially if you're yes, trying to build a brand yeah it's super cheap well well there, there are a couple of considerations pehli baat to aapke product ki availability national honi chahiye tv ki reach ki relevance ke liye 10 to uska number hai 10000 sold theek hai na 10000 retail outlets ki footprint agar aapke paas hai then it makes sense for you to go on tv otherwise aap na jaye paise zaya kar rahe hain नहीं तो मैं तो बोतल गली से जाके साबन मिक्स करके एक टीवी का एड पे आ रहा था यार आप मुझे 10000 स्टोर्स पे किधर ले गए हो <laughs> तो टीवी का एड का फायदा क्या है अगर आप 10000 स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है टीवी ओनली मेक्स सेंस कि अवेलेबिलिटी आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जी ये मेरी साबुन है बेशक बोतल गली से मैंने उठाई है लेकिन अगर वो खरीद नहीं सकेंगे आपका साबुन तो उधर दिखाने का फायदा या बट दैट्स व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड राइट सो सो थिंक अबाउट इट राइट सो सो इफ फॉर अ मिनट अस्यूम के we had the you know of course you know cable ki apni mafias chal rahi hoti hain apni distribution chal rahi hoti hai lekin kuch cheeze digital bhi chalegi you know but imagine if you could have either dynamic ads per neighborhood right okay or or as an advertiser you could also have visibility on idle space on one of the 200 channels we have in pakistan इतने चैनल्स हैं इतने चैनल्स हैं लेकिन कोई विजिबिलिटी नहीं इतने नहीं है इट्स लेस देन 90 दैट आर ऑन एयर ठीक है और प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये है कि द टॉप 10 राइट बेसिकली पांच आपके पांच से 10 न्यूज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन काम के पांच न्यूज़ चैनल्स हैं और काम के मेरे हिसाब से आठ एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं ज्यादातर ऑडियंस आपको यहां मिल जाएगी ठीक है अब प्रॉब्लम ये है एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसकी इन्वेंटरी ऑप्टिमाइज भी नहीं है यार मतलब कुछ चैनल्स पे इतनी 
crowding with you or it's not demand on key inventory ka ki the price does not make sense you can you get can a similar audience mix. you can get a similar audience mix using three other channels and be at a quarter of that price point lekin ye kaam hota hai media agency ka visibility ki zarurat nahi hai media Kyun? agency kare ye kaam aap keh rahe ho automate hona chahiye aap mujhe bataye media agency karti kya pehle aap mujhe ye bataye na media agency karti kya main main kahunga to shayad mujh pe kuch log naraaz ho jayenge but वो बहुत काम करते हैं। 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 कॉपी पेस्ट करते कौन तो मीडिया एक सेकंड मीडिया एजेंसी का बड़ा सिंपल काम होता है उसका काम ये होता है कि भाई देखो देर आर ट्वेल्व हंड्रेड मीटर्स इंस्टॉल थ्रू आउट पाकिस्तान ठीक है ना ये आपकी रेटिंग मीटर्स होती है उस मीटर से आपको डेटा मिलता है कि कौन सा चैनल कहाँ पे किस वक्त पे देखा जा रहा है एंड ईच मीटर हैज ए डेमोग्राफिक इंस्टॉल तो मीटर घर में लगा होगा पांच प्रोफाइल्स होंगी हर मीटर पे एक एज ए फैमिली ऑफ फाइव फादर मदर थ्री किड्स एंड ईच वन विल है प्रोफाइल राइट सो यूर सपोज टू लॉग इन विथ योर प्रोफाइल एंड वॉच योर चैनल होता यह है कि एंड में एक ही प्रोफाइल पे सभी पूरा खानदानी चैनल देख रहा होता है अब उस डेटा से मीडिया वाला कहता है कि अच्छा ठीक है जी मेरे पास ये साबुन वाला एग्जाम्पल ले लेता है साबुन मैंने टारगेट करना है फीमेल ऑडियंस को 18 टू 35. लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द चैनल्स दैट आर डिलीवरिंग द हाईएस्ट व्यूअरशिप एट 18 टू 35 एंड देन एट व्हाट टाइम स्लॉट्स आप फिर टाइम स्लॉट्स लेके आप उसको प्लान बनाते हैं कि यार इस टाइम स्लॉट पे ये चैनल 18 टू 35 दे रहा है इस टाइम स्लॉट पे ये दे रहा है इसका एक मिक्स बनाते हैं उसकी प्राइसिंग देखते हैं क्लाइंट को प्राइसिंग भेजते हैं एंड यूर टाइम एंड यू एज एन एजेंसी इंश्योर की दैट एड रन एट दैट टाइम स्लॉट एंड इट्स नॉट ड्रॉप that's what an agency does and there are agencies out there that are doing a very good job with it but it is not transparent i agree with you again you know anno me kaane hai right so the reality ye hai ki i mean the pehli baat to ye hai ki you know you, there is what are they called people meters right there is people meters and waise usme bhi ab kuch ek nayi type ki metering bhi aa rahi hai so i Damn. get it you know yeah so i i get the fact ki ji ye meter lage hain aur यू नो सिंगल टीवी हाउस होल्ड है वो टीवी जो है वो मर्द भी देख रहा है औरत भी देख रहे हैं बच्चे भी देख रहे हैं आई गेट ऑल दैट राइट आई टेल यू कि मैंने दो तीन दफा जब कोशिश की थी ना मैंने कहा जब हम अलगेन गो बैक टू दराज बाइकिया के लिए तो हमने अभी तक टीवी का इश्तेहार चलाया गया राइट तो जब हमने दराज के लिए एड चलाया था तो फर्स्ट टाइम हमने एड चलाया था हमने वर्ल्ड कप के दौरान चलाया था क्योंकि हमारा प्रिजम्पन ये था सारे के सारे आईबॉल जो है ना वो वो वर्ल्ड कप पे ही होंगे ठीक है ठीक है तो हमने कहा कि यार ये ट्राइंग टू मेक दिस चॉइस बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग वी लाइक जो इन्होंने यू नो स्टोरी टेलिंग की थी वो कुछ समझ नहीं आई थी फ्रेंकली स्पीकिंग ठीक है ना तो स्टोरी टेलिंग क्योंकि समझ नहीं आई थी आई सेट ओके नॉट लेट्स ट्राई एंड बेसिकली प्लेस दिस वेन ऑल दी आई बॉल्स कॉन्सेंट्रेटेड तो उस दौरान हमने क्या किया हमने ब्रांड्स के साथ मिलकर फिफ्टी 50% off or 60% off pe smartphones beche aur literally hmm. wo 10 second ka ad tha ki daraz laya hai you know 50% off you know um pe ye ye flana number call kare aap hmm why because again maybe i don't know this maybe i don't understand this very well again the mindset was performance marketing ke us waqt log dekhenge jo hmm. interested hoga at least call to karega na hmm. if call nahi karega to missed call maar dega right um if nothing are inquisition right um and so what we were measuring was not only calls we were measuring sales because we were also discounting and literally selling below cost some of these products and simultaneously we were also trying to understand ki organic hamari growth ho rahi hai ki nahi ho rahi ki okay. brand ki growth ho rahi hai ki nahi ho rahi i yeah what ultimately jo humne measurement nikali uski it was Six to seven times more expensive than online, right? Achha, And so we fine. never, yeah, we never repeated that mistake again. What year again. was this? What year was this? Yeah, this was two thousand and fifteen. No, no, not two thousand. No, not no, not two thousand. I'm wrong. No, two thousand, two thousand, two thousand fourteen. Sorry, fourteen. Right, right, right. वो यार उस जमाने में यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग डिजिटल आया नहीं था 3G 4G 14 के एंड में लॉन्च हुआ था द ओनली मीडियम दैट यू हैड एडवर्टाइजिंग ऑन वाज प्रिंट डिजिटल और आउट ऑफ होम तो जाहिर टीवी सॉरी प्रिंट मैं डिजिटल कह रहा हूं प्रिंट टीवी और आउट ऑफ होम टीवी ऑब्वियसली 14 15 में वाज वेरी एक्सपेंसिव अब जब से डिजिटल आया है ना 
तब टीवी सस्ता होने लगा है तो आई वुड से क्या टीवी इज वर्थ टेकिंग अ लुक एट स्पेशली नाउ डेज जब इन्वेंट्री थोड़ी अवेलेबल जा रही थी क्या रमजान का टाइम है तो जाहिर इट्स ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ लुकिंग एट नाउ आई एम पिवट हियर फॉर वन सेकंड एक सवाल मैंने करना है यू नो यू यूर यूर इन दी ऑन्टरप्रनोरशिप स्पेस ठीक है ना बिजनेस वगैरह लॉन्च किया है पाकिस्तान में यू नो इज इट ईजी टू बी एन ऑन्टरप्रनोर इन दिस कंट्री आई मीन राइट नाउ यू सी दू नो दिचुएशन दैपनिंग दराउंडिंग अस I mean, obviously, it's difficult for everyone. You've had to keep your business and your riders off the street. Have you had to furlough workers during this time? How do you manage being an entrepreneur in Pakistan, especially when the conditions of what we have right now are the way they are? Look, uh, I mean, listen. Uh, I mean, the advantage here um, with people like yourself and myself and some of the colleagues that we work with. इसके हमारे पास एक्सपोजर है तो वी कैन लर्न एंड रिसर्च एंड वी हैव द एक्सपोजर टू इसेंशली ट्राई अलॉट ऑफ थिंग्स जो कि दुनिया में भी लोगों ने ट्राई किए ठीक है सो सो आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी देर इज एब्सोल्युटली एन अपॉर्चुनिटी बट यू कॉन्ट बी सॉफ्ट राइट सो एंड द प्रॉब्लम इज के मेनी टाइम्स वेन पीपल कम बैक फ्रॉम from exposure uh, overseas and too much exposure they come back and they're too soft and they're too fussy you know ke ji flana banda time pe nahi aaya they're getting agitated ya kisi ne honk maar di they're getting agitated right so so i think both you and i came back at the right time where we didn't get hung up on becoming so fussy and sensitive ki we were, mm-hmm. we were still able to keep our friendships overseas and keep that personality alive yet be flexible enough to operate acha so so again but we are one of the exceptions who have had the exposure of uh as the you know the 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 privilege of exposure i think aajkal ke daur mein youtube ke daur mein you know webcams ke daur mein aur you know ye webcast jo ho rahi hain i think जिन लोगों को हिस्टोरिकली फोकस जिनको एक्सपोजर नहीं मिला या जो जिनको वो मौाक़े नहीं मिले जो हमें मिले दे कैन लर्न थिंग्स अ लॉट फास्टर देन वी एवर यू थिंक यूट्यूब जनरेशन प्रोड्यूस शुड प्रोड्यूस मोर ऑन्टरप्रनोर्स देन लेट्स से आर जनरेशन देन वॉट इज दिन इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली Let's say they have, let's say they have all the digital tools, right? They have all the tools. They can learn it. Forty tour pe jaake dekh sakte ki yar, ye maine ye karna hai, ye team banani hai, fund raise karna hai, idea sochna hai. Done. Great. Got all of it. Yahan pe business khada karne mein kya problems aa sakte hain aur aate hain. And how do you navigate? How did you navigate? Give me an example of the most bizarre problem you like that you encountered as you were setting this up, right? And how did you navigate it? Yeah, I mean, so 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 I think. so i'll answer your first question ki you know where i think um, where i think people can be prodded right so so i think jo dar ya khauf hai na logon ko ki yaar hum nahi hoga right so ek ek to i'm i'm sick and tired of hearing people say ke nahi ye nahi ho sakta right like kyun nahi ho sakta right so so i think i think i think i think that that attitude we're not we're not smarter than most of the people who work with us right i mean let's be candid about that we're not smarter right but but i think True that, many, absolutely many times like you know we just aren't willing to hear a no right uh we we want to still keep at it and sometimes i figure out you know, i'm just trying to i'm just trying to wonder whether people have not either been desperate enough or been hungry enough for one reason or the other to try and do that you know ek jo basically i think hame jo humne ja ke jo actually seekha hai ki america jaisa mulk itna competitive hai itna competitive hai ki ek paidal banda survive bhi nahi kar sakta survive bhi nahi kar sakta bilkul nahi aur khas kar agar aap acche colleges ki taraf jao itni competition hai aur uske upar agar aap achhi jobs ki taraf jao itni competition hai pakistan se to bahut zyada competition hai right itni competition hai ki that grooms you right aur yahan i think kyunki log apne 
والدین کے ساتھ رہتے ہیں نا تو ان کو وہ ہمیشہ سہارا ملتا ہے کہ او, نہیں ہوا تو چلو گھر چلے جائیں گے نہیں نوکری ہوگی تو چلو یو نو ابو مجھے پاکٹ بانی دے دیں گے یہ جو سہارا ہے نا سہارا مینس کے آپ کے پاس کوشچن ہم جو ہیں یہاں پہ بچوں کے اندر ڈسیزن میکنگ ابلٹی نہیں انسٹل کرتے باہر کے ملکوں میں بالکل انسٹل کرتے ہیں بھائی بچہ سولہ سال کا ہو گیا جاب لینی ہے ہاں لینی ہے میں نے پیسے کمانے ہیں جا کے میں نے دکان سے اپنے لیے وہ لینا ہے جو کچھ بھی لینا ہے وہ میرے پیسے ہیں میں کما رہا ہوں میں دکان جا رہا ہوں میں کالج جا رہا ہوں میں اپلائی کر رہا ہوں میں اپنے لون سے کالج خود جاؤں گا اپنا یو نو فیس خود بھروں گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ تو آئی فیل کہ باہر کے ملکوں میں لوگ فیصلے لینا جو ہے نا بہت کم عمر سے سیکھنا شروع ہو جاتے یہاں پہ چونکہ ساتھ رہتے ہیں پیرنٹس کا سہارا ہوتا ہے یہاں پہ ہم فیصلوں کے لیے اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے پیرنٹس ڈسائڈ کرتے ہیں کس سے شادی کرنی ہے کون سے اسکول پہ جانا ہے کون سی نوکری لینی ہے نوکری پہ اگر سوئچ کرنی ہے تو پھر سوئچ کرنی ہے تو ان سے پوچھ کے کرنا ہے جب کہ ان کے پاس شاید کوئی نالج بھی نہ ہو فادر جو ہے اکاؤنٹنٹ ہوں گے اور آپ سپلائی چین میں ہیں تو فادر سے پوچھیں گے سپلائی چین کی کمپنی میں سوئچ کر رہا ہوں ہاؤ وڈ دے نو یس شور دے مائٹ ہیو بیٹر گائیڈنس یو ہیو بٹ یو آر کلوزر ٹو دا ڈیٹا دین اینی ون ایل یو شوڈ بی میک ڈیسیجن اینڈ آئی تھنک دیٹ ٹو می از وائی آنٹرپرینورشپ doesn't take off in Pakistan the way it should. That's one big hindrance. میں دو تین دو تین آپ کو چکر بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جو کئی دفعہ جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا بیٹا جب ستارہ سال کا ہوگا تو میں اس کو گھر سے نکال دوں گا لوگ کہتے ہیں گھر سے نکال دو گے بہت ہی گورے ہو گئے تم وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا تو تا عمر مجھ پہ بیسکلی ڈپینڈنٹ ہوگا وائی وڈ آئی وانٹ دائٹ مائی چائلڈ ٹو بی ٹو بی سیلف سفیشینٹ تاکہ کسی پہ کبھی ڈپینڈ نہ ہو اگر اس کو کچھ یو نو سپورٹ مل گئی یا انہیریٹنس کبھی مل گئی تو وہ اس کے لیے بونس ہے بالکل ایسے تو ایک تو یہ ہو گیا آئی تھنک دوسرا ایک اور ہے کہ آئی تھنک دیر از الاٹ آف پریشر آلسو فرام فیملیز ٹھیک ہے ایک اور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آدھی ہماری آبادی تو کام ہی نہیں کرتی نا عورتیں تو کام نہیں کرتی وہ تو ڈپینڈنٹ ہے سو ہو یہ گیا کہ لڑکوں پہ اتنا پریشر ہو گیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف پھر نوکری کرنی ہے اپنے پیرنٹس کے لیے بھی بیسکلی کمانا ہے ٹھیک ہے اپنی بیوی کے لیے بھی کمانا ہے کیونکہ بیوی بھی نہیں کمائے گی بہن کی بھی شادی کرنی ہے رائٹ سو سڈنلی آپ نے ایک بندے کو اتنا ڈرا دیا کہ جی آپ کو اپنے سیفٹی نیٹ کے بارے میں سوچنا ہے سارا دے نہیں سکتے آپ آپ سارا وقت آپ ڈر گئے ہو کہ یار گھر میں میں کیسے پورا کروں گا اور یہ یہ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ہماری سوسائٹیز میں جہاں دیر از نو ویلفیئر فار دی اولڈ اولڈر جنریشن نہ ہیلتھ کیئر کاورڈ ہے یو نو اور جہاں عورتیں کام نہیں کر سکتی یا نہیں کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جیسے یو ایس کے اندر سوشل سیکیورٹی ہے ویلفیئر ہے میڈیکیڈ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یار بزرگ لوگ ہیں تو ان کا سہارا جو ہے اسٹیٹ دے سکتی ہے تو اگر اسٹیٹ دے سکتی ہے سہارا ان کا کافی حد تک ٹھیک ہے تو اگر میں جا کے تھوڑا سا رسک لے بھی لوں اچھا وہاں پہ بینک رسک کو انکریج کرتی ہیں لیگل سسٹم وہاں پہ اسٹرانگ ہے اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں ان کا پورا ایک طریقہ اور نظام ہے پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ رول آف لا مسنگ ہے اور رول آف لا بزنس کے تحت تو بالکل ہی مسنگ ہے بھائی کوئی پیسے لے کے بینک سے چلا جائے بھاگ جائے ملک سے باہر نکل جائے کیسے روکیں گے تو بینک لینڈ کرتے ہوئے ڈرتا ڈرتے ہیں تو بینک سے لینڈ نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے میں رسک لینے کو تیار بھی ہوں میں نے سارا اپنا پیرنٹس کو سیٹ پیٹ بھی کر دیا سب رسک آئی ایم گڈ آئی کین ٹیک دا ویٹ دوسرا گیٹ دا منی یار دوسرا ایک اور فیضان ایک اور لوگوں کے دماغ میں بہت زیادہ کہ میں ایسا کام نہیں کرنا کیا مطلب ایسا کام نہیں کرنا یار جو جو آپ کا شوق ہے کر لو رائٹ تو اب جیسے میں آپ کو میں نے آپ کو صابن کی ایگزامپل دی رائٹ کہ میں بیسکلی بوتل گلی میں جا کے پرفیوم مکس کر رہا ہوں لکوڈ سوپ کے ساتھ اس میں لائک لائک یو نو آئی کین اونلی امیجن گوئنگ اپ ٹو ون آف مائی کزنز اور مائی انکلس ان وہ کہیں گے بیٹا یہ کیسا کام ہے 
यू नो ये तो ये ये आपने इतनी एजुकेशन ली आ, आपने इतनी एजुकेशन ली क्या इसीलिए ली कि आपने साबन बेचना है अभी अभी मुझे लोग कह सकते हैं कि आपने इतनी एजुकेशन ली आपने बाइक टैक्सी के काम में आना था <laughs> <laughs> तो मतलब ये वो बात वही बात होगी ना कि आप जो है फाइनेंस पढ़ के बाहर से आए हैं और आप शहर बेच रहे हैं वही <laughs> 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 वही वाली कहानी होगी है या आई मीन आई आई जस्ट फाइंड इट लाइक यू नो जस्ट हिलेरियस राइट लाइक लाइक व्हाट लाइक मैं कई दफा लाइक यू नो पीपल हैव सेड कि जी uh, मेरे बच्चे को भर्ती कर ले यू नो तो मैं कहता हूं अच्छा उसको एक काम करते हैं कि मैं उसको जो है ना एक गाड़ी देता हूं उसमें जाके डिलीवरीयां करे पूरा दिन मेरा बेटा तो ये नहीं करेगा भी बेटा आपका ये नहीं करेगा तो काम कैसे सीखेगा हाउ इज यू अंडरस्टैंड दी प्रोसेस लाइक आई डोंट थिंक पीपल रेकनाइज दे डोंट रेकनाइज दिस वो हम समझने हम अंग्रेजी में बोलते हैं राइट दे डोंट रेकनाइज कि वी डन सो मेनी थिंग्स यू नो फ्रॉम द ग्राउंड अप आई मीन अपनी गाड़ियों के देख रहे यार लोग कहते हैं गाड़ियों का बेसिक फैजान को शौक है फैजान को पुर्जे पुर्जा खोलने खोलना आता है मैकेनिक्स भी राइट सो आई थिंक क्यूरियोसिटी और जो जो कहते हैं ना झिझक झिझक क्यों है यार आपको ओ भाई यू नो अगर आपने कुछ करना है तो झिझक नहीं होनी चाहिए आपको हम तो खान वो, वो तो इंडिपेंडेंस से आएगा ना यार मतलब भाई अब मैं इसको ठीक है हम ऑन्टरप्रनोरशिप इन एजुकेटेड सर्कल में आई थिंक रिस्क लेना तो मुश्किल है बट इफ यू लुक विद इन आर कंट्री राइट अगर आप उनको देखें जो लेट से के पी के से रिलोकेट होके कराची आते हैं और उन्होंने किस तरह से योर इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर राइट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ऑन्टरप्रनोरशिप जो है फॉर दोज पीपल रिलोकेटेड फ्रॉम के पी के एंड कम टू कराची मतलब उससे बेहतर ऑन्टरप्रनोरशिप तो ऑनस्टली मैंने भी नहीं देखी एंड यू नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट टैंकर चलाते हैं ट्रक्स चलाते हैं मतलब पूरा ट्रांसपोर्ट उनके हाथ में आई मीन दैट देव टेक इन रिस्क दे हैव रिलोकेटेड दे हैव बिल्ट शुरू बिल्कुल छोटे से किया शायद बाइक मोटरसाइकिल रक्शे से शुरू किया आप देखो यार मतलब मुझे उस दिन मैं शीरी जिना में किसी से बात कर रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑयल टैंकर होते हैं एंड इज लाइक हाँ यार एक बंदा है यहाँ पे रहता है वो बिल्कुल इस एरिया में रहता है एट हंड्रेड टैंकर एंड इज नॉट दिगेस्ट गाय एट हंड्रेड टैंकर फैजान और सारी चीजें जो छोड़ो यार मैं जब इस्लामाबाद से कराची मूव करा था आई किड यू नॉट नाइनटी नाइन परसेंट लोगों ने कहा पागल हो गए आई मीन दिस इज आर माइंड सेट यू नो पागल हो गए वाई वुड यू गो टू अटी विच इज वन वेरी फार अवे फ्रॉम योर बिरादरी ठीक है राइट is is basically um you know um kya kehte hain kind of dangerous yeah. Yeah, you know so like i think the when you talk about these patans dude you know they they've taken the initiative right and and if you give me an opportunity in guatemala and if i'm in my 20s i will go do it in guatemala you know जो लोग कॉलेज से निकल रहे हैं उनको तो एब्सोलूटली जाके यू नो ग्राउंड अप जाके कुछ सीखना चाहिए नहीं तो मेरी बात बताओ ये जो नहीं ये जो बात है बिल्कुल सही ग्राउंड अप सीखना चाहिए बट दिस रिस्क ये जो रिस्क वर्जन है हाउ डज दैट कॉलेज ग्रैड राइट आई मीन आई हैड दैट सेम प्रॉब्लम आई थिंक यू माइंड ऑफ हैड यू एन आई बोथ did uh, we we both went into investment you know i didn't go into investment banking after undergrad i did after grad school you went into investment banking after undergrad we both took jobs after our colleges we did not take a risk at that point in our life when risk was cheap and easy how what, what would you tell your old self therefore you know young kid how do you get over that risk aversion when you're fresh out of college like the example of the patans that you did या देखो तो टू बी कैंडिड विद यू देखो आई पर्टिकुलरली वेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नॉट बिकॉज आई लाइक बैंकिंग एट ऑल आई कुंट केयर वन बेट अबाउट बैंकिंग आई डोंट इवन केयर अबाउट आई डोंट लाइक फाइनेंस इज फ्रेंकली स्पीकिंग राइट सो वट इट आई रियली लाइक आई लाइक टू रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री ऑन एंथ्रोपोलॉजी दैट्स कैन स्टफ सो अगर अगर मेरे पास क्वेश्चन होता है ना तो मैं तो वो पढ़ता कॉलेज में मुझे क्या फिक्र पड़ी थी कि यू नो ये जाके खुआरियों की नौकरियां करूँ Hmm. So, so I did investment banking in my first year only because it paid the most, and it was quote unquote prestigious, and it was hard to get into. You know, the risk so, averse, right? No, I wasn't risk averse. I wanted to pay off my college loans, right? So I wanted to pay off my college loans, and I wanted to not be called a loser. I wanted to make sure I come out of college and get the. Top jobs coming out of college, right? Right. And I say that those who 
कॉलेज में से निकल के टॉप जॉब्स नहीं ले पाते और फिर कहते हैं कि जी हमने ऑन्टरप्रनरशिप करनी है और इन्वेस्टर से बीसी का पैसा रेज करने की कोशिश कर रहा मैं कहता हूं बेवकूफ है क्योंकि अगर वो कॉलेज में ये एग्जिबिट नहीं कर पाए कि वो यू नो दे कैन दे कैन लिटरली बीट द ऑड्स एंड कम टू द टॉप देन हाउ विल दे बी एबल टू कन्विंस एन इन्वेस्टर टू गिव द मनी so you're that's no. an interesting logic i've actually haven't heard that you're saying let me see that you're saying that you in college should aim for the best possible gig the most competitive gig land yes. that gig first yes spend maybe a year or two like learning from that gig but landing that gig teaches you the ability to be able to sell yourself to an investor absolutely yaar chahe aap ladkiyon pe line maar rahe ho ya aap bisi ki interview kar rahe ho you are selling yourself right you are selling yourself if you can't sell yourself theek hai how can you have other people trust you with either their daughters or their money at all it's not going to happen right? right so 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 of course now not everybody is that fortunate or lucky to get good in their grades right so majority log jo hai 80 90 faisad jo log hote hain ya 80 faisad jo log hote hain 70 faisad jo log hote hain wo average hi hote hain ab jo average yes. logon ke liye kya kya main rai do average logon ke liye frankly speaking mujhe yahi main ek rai de sakta hu jo ke maine maine uske baad ki maine apni jo second job mein ki bhi maine jo second job mein ki wo koi achhi job nahi thi fazool job thi basically jab uh, you know uh, banking ke baad mujhe visa koi de nahi raha tha to ek छोटी सी कंपनी थी किसी काम की कंपनी भी नहीं थी यू नो छोटी सी कंपनी थी जो कि मेरा वीजा स्पॉन्सर करने के लिए तैयार थी ताकि ताकि इन अलाउड मी टू स्टे इन अमेरिका ताकि मुझे पाकिस्तान ना आना पड़े सही तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली ठीक है जब वो कंपनी ज्वाइन कर ली तो फिर मैंने कहा यार मां को छह महीने लगा के तो मैंने कहा यार ये तो इंतहाई यू नो आई शुड मूव ऑन आई शुड मूव ऑन वो भी स्मॉल टाउन शालुत फिल्म में या बट यू नो I I I literally like I think a few weeks into that job I had gone up to the CEO of that company and said ke bhai main aapki company mein aaya hu main kuch kaam seekh ke jata hu uske baad khuda ra mujhe basically aap outsource kar do mujhe contractor bana do to main kehta hu bakaya jo 70 80 faisad banda hai jo ke na ahal hai academically theek hai wo kisi idare mein jaye aur us idare ka uska goal hi hona chahiye ki saal do ke baad us idare ka contractor ban jaye hmm ठीक है क्योंकि उसने वो इदारा और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ ली हैं सही राइट अगर वो समझ लिए एंड हैज गेन द ट्रस्ट एंड वैल्यू देन दे कैन बी गुड कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर दैट वन कंपनी नाउ इफ दे कैन बी गुड कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर दैट वन कंपनी दे कैन बी आल्सो बी कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर अदर कंपनीज एंड दैट्स द पाथ दैट आई वुड एडवाइस पीपल टू टेक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग दैट्स नॉट टिपिकल एडवाइस यू हियर फ्रॉम मोस्ट पीपल any last thoughts or words you want to share that we haven't covered i think we pretty much <laughs> talked about everything on the sun here yeah i mean you know i think uh, i think anyone who is generally thinking of creating products if you have it mapped right then you know if you don't have the capital to do it yourself come join businesses like bikea and do it with us right because because you can't perpetually you know say ke ji main mujhe koi paise nahi de raha ya i'm unable to raise money right ultimately like if you want to come test out an idea of yours you know then come work with us to enable yourself and for us to amplify your idea into something that can be realized for the benefit of um you know the city and the trade so so we are happy to uh, to mentor people who are willing to um to take risk uh but who are structured right like who don't need constant coaching right because i think so how do you how do you how do you locate these self starters or how do they find you did they go on to your website and go and fill out a, an online application how do they find you guys i mean i think the best thing to do is perhaps just take a small 1 minute 2 minute video and you know 
make it unlisted on YouTube so that no one else can see it. Right. And share the link on a LinkedIn message. That's one way. The okay. second way is create a presentation. The presentation doesn't need to be pretty, mm -hmm. but the presentation needs to be extremely structured as to what exactly you're going to do and how you're going to do it. And you know, you will probably make 40 iterations on that presentation because you will probably get like 40 people to say no. Mm -hmm. But at least you will know and understand that people are saying no, as opposed to saying that mera to bada zabardast idea hai pata nahi logon ko kyun nahi samajh aa raha oh bhai agar aapka itna zabardast idea hota to logon ko samajh aa jata interesting that sounds great man so i think we're going to have people sending you lots of videos on linkedin is the uh, message i'm getting out of this ha huh? and you're going to have lots of uh, fun videos coming your way but thanks a lot for taking the time yaar i think this was a fun chat and uh, we're doing this on a weekly basis and we're getting smart guys like you to talk about interesting things happening around us. And, uh, you know, I appreciate you taking the time today and going through everything that uh, hopefully was not generic as the topic suggested. So, yeah. you know, appreciate that, that. And you know, we'll hopefully have you back here again yet yeah, when uh, so, yeah. there's more interesting stuff to discuss. Yeah. I'm going to have this uh, link shared with you. Please feel free to share it in your networks. And for everyone else, stay tuned for next week. We're going to have another episode of Digitales. Thank you. Bye-bye. Yeah. Thank you for the office. See you.